வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நிறைய இடத்துக்கு போய் பல விஷயங்களை பார்த்து ரச்சிருப்போம் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுருப்போம் ஆனால் இது வரைக்கும் பல நூறு வருஷமாக திறக்கப்படாத சில கதவுகள் இருக்குது அதாவது திறக்க முடியாத சில கதவுகள் இருக்குது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை பார்க்க பார்க்க மீதே இப்போல்லாம் ஒரு விஷயம் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை உங்களுக்குள்ளே இதை உண்டாக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்க ஸ்ரீ பத்மநாப சுவாமி டெம்பிளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டெம்பிள் பார்த்திங்கன்னா கேரளாவோட கேபிட்டல் ஆன திருவனந்தபுரத்தில் தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கு ஆனால் இந்த கோயிலோட மர்மம் நம்மளை ஒரு நிமிஷம் வேப்படைய செய்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த கோயிலில் பார்த்திங்கன்னா மகாசிவா விஷ்ணு தான் வாழ்ந்திருக்காரு அப்படின்னு இந்த கோயிலோட ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுது இந்த கோயிலோட மிகப்பெரிய மர்மம்னு பார்த்திங்கன்னா சைனாலேருந்து வந்த ஒரு சைனீஸ் மாங் இந்த கோயிலை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு ரிசர்ச் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த கோயிலோட அண்டர் கிரவுண்டில் ஆறு வகையான கொகை இருந்திருக்கு உடனே அந்த சைனீஸ் மார்க் போயிட்டு கவர்மெண்ட்டை எப்படி நான் இந்த கோயிலை ரிசர்ச் பண்ணும்போது ஆறு வகையான கொகையை நான் பார்த்தேன் இது இந்த அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உடனே கவர்மெண்ட் ஆஸ் யூஸ்வலாக கோயில் கடியில் கொகை இருந்தால் அதில் ஏதாவது ஒரு பழங்காலத்து சிற்பம் அந்த மாதிரி ஏதாவது கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போய் அந்த கொகையை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அது ஓப்பன் பண்ணும்போது தான் யாருமே நினச்சி பார்க்காத மாதிரி ஒரு மர்மம் நடந்திருக்கு அந்த கொகையில் பார்த்தீங்கன்னா பல லட்சம் கோடி மதிப்புரிய தங்க பொருட்கள் இருந்திருக்கு அங்கே வந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஊர் மக்கள் வரைக்கும் ஆச்சரியம் அடைஞ்சிருக்காங்க சரி நான் அங்கேருந்து ஆறு வகையான கொகைக்கும் வால்ட்டியே வால்ட்டு பி அப்படின்னு வால்ட்டி எஃப் வரைக்கும் பேர் வச்சுருக்காங்க இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வால்ட் ஏ வால்ட்டு சி வால்ட்டு டி வால்ட்டு இ வால்ட்டு எஃப் இதையெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பல ட்ரில்லியன் கோடி மதிப்புள்ளையே தங்க பொருட்களை இவங்க எடுத்துட்டாங்க ஆனால் இந்த வால்ட்டு பியை வரைக்கும் இது வரைக்கும் யாராலையுமே ஓப்பன் பண்ண முடியலையா அது எவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷர் வச்சாலும் சரி யார் போய் நின்னாலும் அதை ஓப்பன் பண்ண முடியலையா இது வரைக்கும் அந்த வால்ட்டு பியை ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினச்சவங்க எல்லாருமே இறந்துட்டாங்களாம் இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் கேட்க போகிற விஷயத்த பார்த்தீங்கன்னா என்னடா படத்தில் வர மாதிரி சொல்கிறானே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் இந்த கோயிலில் அந்த வால்ட்டு பியை சுற்றி ஒரு நாகம் சுற்றிட்ருக்கான் அதாவது நம்ம படத்தில் பார்க்குற மாதிரி சின்ன நாகம் இல்லைங்க ரொம்ப பெரிய நீளமான நாகம் இந்த கொகையை சுற்றி வாழ்ந்துட்ருக்கான் ஆனால் அந்த நாகம் யாரையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அந்த கொகையை மட்டும் சுற்றி வாழ்ந்துட்ருக்கான் கவர்மெண்ட்டும் யார் யாரையும் வச்சு மந்திரவாதிலேருந்து சயின்ஸ் மூலிமா எவ்வளவோ விஷயம் பண்ணி பார்த்துறாங்க ஆனால் இந்த வால்ட்டு பி கொகையை மட்டும் இவங்களால் திறக்கவே முடியலையா அப்படி என்ன இந்த வால்ட்டு பியில் இருக்குது அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் ஒரு தெரியாத புதிராக தான் இருக்குது நம்ம ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிற இடம் பார்த்திங்கன்னா எஜிப்தில் ஃபீனிக்ஸ் ஹால் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ஒரு மர்மமான இடத்த பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபீனிக்ஸ் ஹால் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இடம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்மிட் இந்த பர்மிட்டில் இருக்க லெஃப்ட் லெக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டோர் இருக்குது அந்த டோரை பார்த்திங்கன்னா ரிசர்ச் பண்ணவங்க இந்த டோரை நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்னா இந்த டோர் நம்மளை அட்லாண்டிஸோட கனெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டோர் மாதிரியே பக்கத்தில் ஒரு டோர் இருக்கு இந்த ரெண்டு டோருமே சேம் டைப் ஆஃப் டோர் இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்னா இந்த டோர் நம்மளை அட்லாண்டிஸோட கனெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க எவ்வளோ பெரிய மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட்டை வச்சாலும் சயின்ஸை யூஸ் பண்ணாலும் இது வரைக்கும் இவங்களால இந்த டோரை ஓப்பன் பண்ண முடியலையா நம்ம தேட பார்க்க போகிற பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா சைனாவில் இருக்க தி எம்பர் ஆஃப் தாம் அப்படின்னு சொல்கிற ப்ளேஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சைனா தான் பர்மிட்ஸோட சிட்டி அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த தாம் அப்படிங்கிறவருக்கு கட்டின ஒரு பர்மிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டோர் இருக்கு அந்த டோருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரியே சொல்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டோரை நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினச்சாமே பல வகையான ஆபத்து அதை ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்கள நோக்கி வந்துட்டே இருக்கான் சைனாவில் இருக்க ஆர்கியாலஜிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோரு ஒரு சாபம் விதிக்கப்பட்ட டோர் இந்த பர்மிடை கட்டினவங்க இந்த டோரை கடைசியாக க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு சாபம் விட்டுட்டு போயிருக்காங்க அதனால தான் இந்த டோரை யாராலுமே ஓப்பன் பண்ண முடில அப்படின்னு ஒரு ஃபீட்பேக் சொல்கிறாங்க அப்படி இந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணால் என்ன பெனிஃபிட் இதனால் நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஆனால் இந்த டோருக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குங்கிறதே இது வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியல ஆனால் இந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அதை பண்ணுறவங்க எல்லாத்துக்குமே பல வகையான ஆபத்து வந்துட்டே இருக்கான் இப்போ நீங்கள் பார்த்தா இந்த மூணு திறக்க முடியாத கதவுகளும் அதுக்கு பின்னாடி மறைஞ்சிருக்க மர்மங்களும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க நீங்கள்